విలాసవంతమైన విల్లాలు ఆకాశమే హద్దుగా నిర్మిస్తున్న ఎత్తైన కట్టడాలు ప్రపంచ స్థాయి కార్యాలయాల భవనాలు ఇలా నిర్మాణ రంగంలో ఏటేటా సరికొత్త భవంతులు వెలుస్తున్నాయి కానీ వాటితో పాటే దేశంలో కాలుష్యం కూడా పెరిగిపోతుంది ఈ సమస్యను స్వయంగా అనుభవించిన ఆ యువకుడికి ఓ వినూత్న ఆలోచన వచ్చింది అదే కాలుష్య రహిత ఇటుకల తయారీ అందుకోసం దాదాపు రెండు ఏళ్ల పాటు పరిశోధన చేశాడు ఫలితంగా రెండు వేల పదిహేడులో గ్రీన్ జేమ్స్ పేరిట ఓ అంకుర సంస్థను నెలకొల్పాడు తన ఐడియాకు దేశ ప్రధాని మోదీ సైతం ప్రశంసించాడు అతడే యువ ఇంజనీర్ తరుణ్ జామి మరి ఎలాంటి అనుభవం లేకున్నా ప్రపంచంలోనే మన్నికైనా కాలుష్య రహిత భవన నిర్మాణ ఇటుకలను ఎలా తయారు చేశాడు ఆ యువకుడి భవిష్యత్ లక్ష్యం ఏంటి తన మాటల్లోనే విందాం పదండి వ్యవసాయక భారతదేశంలో పంటల వ్యర్థాలు వీటిని పునర్వినియోగానికి ఎన్నో ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి అయితే వీటిలో విజయం సాధించింది కొన్ని ప్రయోగాలు మాత్రమే అందులో ప్రధానంగా ఈ యాగ్రి బిగ్స్ ఈ తయారు చేయడం అనేది ఈ ఈ ఈ రకమైన ఇటుకలు తయారు చేయడంలో విజయం సాధించారు దీనికి సంబంధించిన పేటెంట్ని కూడా సాధించారు జామి తరుణ్ రూర్కీలో ఇందులోనే పరిశోధన పట్ట పరిశోధన చేస్తూ అలాగే దానికి సంబంధించిన మొదటి నుంచి దీని మీద ఆసక్తి ప్రధానంగా ఢిల్లీ కాలుష్యానికి రూర్కీలో చదువుతున్నప్పుడు ఢిల్లీ కాలుష్యం తీవ్రంగా తనని కలిసివేయడంతో దాన్ని దాని నుంచి ఉద్భవించి దాని నుంచి ఈ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేసి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో దాదాపు ఇరవై దేశాల్లో ఈ టెక్నాలజీ కోసం పేటెంట్ల కోసం దరఖాస్తు చేశారు భారతదేశంలో ఇప్పటికే ఈ పేటెంట్ ఈయనకి లభించింది ప్రధాని మోడీ స్వయంగా అభినందించిన సన్నివేశం కూడా ఇవన్నీ కూడా ఈయన అనుభవాలు ఉన్నాయి దాన్ని అడిగి దీనికి సంబంధించిన సాంకేతికత భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండబోతోంది ఏ రకంగా ఇది యువ యువతకి ఉపాధి అవకాశంగా మలుచుకోవచ్చు అలాగే పంట వ్యర్థాలు వ్యవసాయ వ్యర్థాల నుంచి వచ్చిన ఆ పీచు వ్యర్థాల నుంచి వచ్చిన వాటిని తగలబెట్టకుండా ఏ రకంగా పునర్వినియోగం చేసుకోవచ్చు ఈ అన్ని అంశాలని ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం మీరు చేసిన ఈ పరిశోధన ఏ స్థాయిలో వచ్చింది ఎంతవరకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ పేటెంట్ మీకు ఎట్లా వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి యాక్చువల్లీ ఈ స్పేస్లో ఉన్నానండి ఈ టెక్నాలజీని ఇలాంటి మెటీరియల్స్ని డెవలప్ చేయాలని చెప్పేసి ఎప్పటి నుంచి ఉన్న ఐడియానే నేను సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్లో చదువుతున్నప్పుడు ఒక ఆలోచన వచ్చింది మనం ఎంత కాంక్రీట్ ఎంత స్టీల్తో మనం బిల్డింగ్లు కడుతున్నాము భవనాలు కడుతున్నాము ఎన్ని ఫార్టీ ఫిఫ్టీ స్టోరీ స్కై స్క్రేపర్స్ అండి కడుతున్నాము దాని మూలన వచ్చిన ఈ కార్బన్ ఎమిషన్స్ మూలన అవుతున్న క్లైమేట్ చేంజ్ని మనం ఎలాగ ఆపగలం అన్న ఒక థాట్ పుట్టిందనమాట సో అలాగే ఒకరోజు కూర్చొని గూగుల్లో నా రీసెర్చ్ అలా చేస్తూ ఉంటే ఆ గూగుల్ సర్చ్లో నా టెన్త్ ఆఫ్ ద ట్వెల్త్ పేజ్ అనుకుంటా సెర్చ్ రిజల్ట్లో నా హెంప్ క్రియేట్ అన్న ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి తెలుసుకున్నా సో ఇప్పటికీ ఆల్రెడీ ఫ్రాన్స్ అండ్ యూకేలో నా మోర్ దాన్ ఒక వెయ్యి పైగా ఇల్లు ఆల్రెడీ కట్టున్నారు ఈ మెటీరియల్తో ఇలాంటి మెటీరియల్ మనకు ఇండియాకి ఎందుకు రాకూడదు ఇండియాలో మనం ఎందుకు చేయకూడదా అన్న ఒక ఐడియాతో నేను నా రీసెర్చ్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను సో అలాగ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వరకు దీనిపైన ఉన్న బేసిక్ రీసెర్చ్ అంతా చేసుకొని టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఉన్న ఒక వన్ ఇయర్ గ్యాప్ తీసుకున్న తీసుకుని టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో గ్రీన్ జామ్స్ని స్టార్ట్ చేశాను సోలోగా ఆ టైంలో గోల్ ఒక్కటేనండి మన భారతదేశానికి సరిపోయేటట్టుగా తయారు చేసి ఇక్కడ లాంచ్ చేయాలన్న థాట్ ఒక్కటే ఉన్నాం బిజినెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు అసలు బిజినెస్ ఎలా చేస్తారన్నది కూడా నా బేసిక్ ప్రిన్సిపుల్స్ కూడా లేవన్నమాట ఐ వాజ్ అ ప్యూర్ ఇంజనీర్ ప్యూర్ మెటీరియల్ సైన్స్ ఫోకస్ మీద ఉండేవాడిని అప్పుడు సో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో నేను గ్రీన్ జామ్స్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో నేను నా పిహెచ్డీలో కూడా నేను ఎన్రోల్ అయ్యాను అనమాట అక్కడ బేసిక్ అసలు ఈ ప్రోడక్ట్ని ఇంప్రూవ్ చేసి ఇండియాకి సూటబుల్గా ఎలా చేయాలి అన్నద అన్న ఒక ఈ జర్నీ స్టార్ట్ చేశానండి సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కల్లా ఎలాగో నేను ఈ వరల్డ్ స్ట్రాంగెస్ట్ టెంపరీ తయారు చేశా బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు నాకు మాట్లాడుతున్నట్టు ఢిల్లీలో నా అవుతున్న ఈ ఈ స్టబుల్ బర్న్ ఈ కాలుష్యం మూలన వచ్చిన ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని నేను పర్సనల్గా సఫర్ అయ్యా టూ ఇయర్స్ సఫర్ అయ్యాక నాకు యాక్చువల్లీ ఆ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అప్పుడు నాకు అనిపించింది అనమాట అసలు ఏంటి పరిస్థితి ప్రతి సంవత్సరం ఈ సంవత్సరానికి మూడు నెలలు అసలు అక్కడ ఉన్న జనాభా పది లక్షల మంది ఇలాంటి గాలిని పీల్చుతున్నారా అసలు దీనికి ఏమైనా మన సొల్యూషన్ తేగలమా అన్న ఒక థాట్తోనే ముందుకెళ్ళాను అప్పుడు ఆల్రెడీ ఇంత నేను స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకున్నా ఇంత టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసుకున్నాను సో ఈ టెక్నాలజీ బేసిస్ మీద నేను ఏమైనా చేయగలనా అన్న ఒక ఒక ఐడియాతో ముందుకెళ్ళా వరిగడ్డితో మొదలుపెట్టి ఇప్పుడు మనం వరిగడ్డి బకాస్ 
కాటన్ స్టాక్ కాన్స్టోవర్ సోయాబీన్ స్టాక్ జనపనార పుల్లలు ఇలాగా చాలా మనకి ఇండియాలోనే ఎలాంటి మేజర్ క్రాప్ రెసిడ్యూస్ ఉన్నా కూడా నా అన్నిటితోనే మనం ఇప్పుడు ఈ అగ్రోక్రీట్ అన్నది తయారు చేయగలుగుతున్నాం అనమాట ఇందులో ప్రధానంగా మీరు పేటెంట్ తీసుకున్న ఆ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఇది ఎలాగ ప్రధాని దృష్టిని ఆకర్షించింది ప్రధాని మీతో సంభాషించినప్పుడు ఏమి చెప్పారు మెయిన్గా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సింది బిఎంటీపీసీ అండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ కింద ఉన్న బిఎంటీపీసీ అన్న ఒక ఈ ఆర్గనైజేషన్ అన్నది మాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు వాళ్ళు ముందు మా టెక్నాలజీని మెచ్చుకొని ఇది మోదీ గారి ముందు ప్రజెంట్ చేసి ఆయనకి తెలియజేస్తే మంచిది అవుతుంది ఈ దేశానికి మంచిది అవుతుంది అన్న వాళ్ళ దీని మూలనే మేము ముందుకు వెళ్ళగలిగాం ఆయన మోదీ గారితో కలిసినప్పుడు ఆయన బాగా యాక్చువల్లీ ఆ రోజు చాలా టైం కూడా ఇచ్చారనమాట అసలు ఏంటి ప్రోడక్ట్ గురించి తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి బాగా విన్న తర్వాత మాకు ఎక్కడ మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు మొత్తం దేశం అంతా చెయ్యాలి అని చెప్పేసి ఒక ఒక స్ఫూర్తిని ఒక మోటివేషన్గా మాకు చెప్పారనమాట సో అలాగే మొత్తం దేశం అంతా వ్యాపించేటట్టు మేము మా ఫ్రాంచైజ్ బిజినెస్ మోడల్ అనేది కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని ఒక ప్లాంట్ ఎలాగో మాకు మీరట్లో ఉంది ఇంకో ప్లాంట్ వైజాగ్లో ఉంది ఒక కొన్ని నెలలు పోయాక హైదరాబాద్లో కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ బాంబే బెంగళూరులో కూడాను ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలన్న గోల్ ఉంది ఈ స్టార్ట్అప్ ప్రారంభించారు ప్రారంభించిన దానికి ముందు మీరు ఎవరెవరి దగ్గర నుండి అవార్డులు కానీ లేదంటే నగదు ప్రైజెస్ ఏం తీసుకున్నారు అవి ఎట్లాగ వచ్చాయి వాటిని ఎట్లా వినియోగిస్తున్నారు సో మాకు ఫస్ట్ ఈ గ్రా గ్రాంట్ మనీ అండి ఫ్రీ మనీ బేసిక్లీ గ్రాంట్ వచ్చింది వాజ్ ఫ్రమ్ ఆమ్స్టర్డామ్ నెదర్లాండ్స్ వాట్ డిజైన్ కెన్ డూ అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఒక కాంపిటీషన్ రన్ చేశారనమాట దిస్ వాజ్ వరల్డ్ వైడ్ కాంపిటీషన్ గ్లోబల్ కాంపిటీషన్ దాంట్లో ఢిల్లీ అన్న ఏరియా మీద ఒక సిటీ మీద కూడా ఫోకస్ పెట్టారు సో క్లీన్ ఎనర్జీ ఛాలెంజ్ వాజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కాంపిటీషన్ దాంట్లో ఇండియా నుంచి మేము గెలిచాం అలాగే ఆ టైంలో మాకు ఫస్ట్ ఆ మెయిన్ వచ్చిన గ్రాంట్ మనీ వాజ్ ఎయిట్ ల్యాక్ రూపీస్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి నిధి ప్రయాస్ గ్రాంట్ వచ్చింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ నుంచి ఆర్కేవీవై రఫ్తార్ గ్రాంట్ వచ్చింది మొన్న రీసెంట్గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ ఉన్న ఫ్రెంచ్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ కలిసి ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ చేశారు కాంపిటీషన్ మళ్ళీ దాంట్లో మళ్ళీ మాకు ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ గ్రాంట్ మనీ వచ్చింది ఇవి కాకుండా ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి హ్యాబిటాట్ ఫర్ హ్యుమానిటీ అని ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎన్జిఓ అండి వాళ్ళు షెల్టర్ టెక్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నారు ఆ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మాకు ఇంకొక ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ అన్నది గ్రాంట్ మనీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇది ఎట్లా తయారవుతుంది ఏ రకంగా దీన్ని ఈ వ్యర్థాలని మనం ఇందులో ఏ సైజులో ఉపయోగిస్తాం అది వీటిని ఏ సైజులో తయారు చేయొచ్చు దేని దేనికి ఉపయోగించవచ్చు ఈ బ్రిక్స్ని సో ఇందాక చెప్పినట్టు మనం మెయిన్గా వ్యర్థాలు అన్నవి వరిగడ్డి సాయిబీన్ స్టాక్ కాటన్ స్టాక్ బగాస్ అని చెప్పేసి మనకి మేజర్గా ఎలాంటి క్రాప్ రెసిడ్యూస్ అని అవన్నిటిని మనం వాడుకోవచ్చు మెయిన్ మేము చూసుకునేది ఏంటంటే అది ఫైబరస్ క్రాప్ రెసిడ్యూవా కాదా అన్నది సో అందుకోసం అని చెప్పేసి రైస్ హస్క్ మేము వాడలేము లేకపోతే ఆకులు ఫారెస్ట్ రెఫ్యూజ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మేము వాడలేము అనమాట సో మాకు కావాల్సింది ఫైబరస్ క్రాప్ రెసిడ్యూ ఇంకా టూ మెయిన్ కాంపనెంట్స్ అండి ఒకటి ఫ్లై యాష్ కానీ లేకపోతే సిల్ట్ కానీ ఆర్ ఒక కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద టూ మూడో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంపనెంట్ మేము యాక్చువల్లీ తయారు చేసిన కెమిస్ట్రీ అండి మెయిన్ ఇది ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ బైండర్ అది మేము స్లాగ్స్ స్టీల్ తయారు చేసినప్పుడు వచ్చిన స్లాగ్ వ్యర్థం నుంచి తయారు చేస్తున్నాం అనమాట సో ఇట్స్ నాల్కలీ యాక్టివేటెడ్ కెమిస్ట్రీ దట్ వీ మేము ఇన్ హౌస్ మా సొంత ప్రయోగాలతో మేము తయారు చేసుకున్నాం సో బ్లాక్స్ అన్నవి మాకు మెయిన్ స్టాండర్డ్ సైజ్ అండి మేము హాలో బ్లాక్స్ తయారు చేస్తున్నాం దీని మూలాన ఇంటిలో ఉన్న థర్మల్ ఇన్సులేషన్ అనేది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ పెరుగుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం రోజుకి పది గంటలు ఏసీ వాడాలంటే కనుక అదే సేమ్ ఇంట్లో ఉన్న అదే ఈ బ్రిక్స్ వాడితే కనుక రోజుకి నాలుగు గంటలు ఏసీ వాడితే సరిపోతుంది రోజంతా దాన్ని అలాగా చల్లగానే ఉంచుతుంది ఇట్లా ఇంటి ఇంటిని సో బ్లాక్ సైజెస్ అండి మనకి స్టాండర్డ్గా సిక్స్టీన్ ఇంచ్ బై సిక్స్ ఇంచ్ లెంత్ అండ్ హైట్ అండి థిక్నెస్ ఆ గాడ్ బట్టి మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు మాకు ఫోర్ ఇంచ్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ ఇంచ్ థిక్నెస్ ఉన్నది ఎయిట్ ఇంచ్
ఆ వ్యర్థాలను కొనుగోలు చేసి వాళ్ళకి రైతులకి అది కూడా ఆదాయ వనరుగా మార్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు ప్రస్తుతం చేసింది కూడా చేస్తుంది కూడా అదేనండి లాస్ట్ ఇయర్ మేము మీరట్లో ఉన్న మా ప్లాంట్ని స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అక్కడ మేము ల్యాండ్ ఎక్వైర్ చేసుకున్నాక ఇమ్మీడియట్గా వెంటనే మేము అక్కడ ఒక దాదాపు నాలుగు వందల టన్నులు చుట్టుపక్కల నుంచి మేము రైస్ స్టాక్ కొనేసుకున్నాం అనమాట సో మేము వాళ్ళకి ఇచ్చే ప్రైస్ ఎకరాకి మూడు వేల నుంచి ఐదు వేల రూపాయలు ఎకరానికి మేము వాళ్ళ వాళ్ళ క్రాప్ ప్రొసీడ్యూర్స్ కోసం అని చెప్పేసి ఇస్తాము ఆ పైన ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అని చెప్పేసి అవన్నీ కూడా మేమే పెట్టుకొని వాళ్ళ భూముల నుంచి మా దగ్గరికి మా ల్యాండ్కి మేమే తెచ్చుకుంటాం అనమాట సో దీని మూలన ఈ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ మెట్రిక్ అండి ఢిల్లీ ఆ పంజాబ్ హర్యానా రీజియన్లోన వీళ్ళు బేసిక్లీ మెషీన్లతో హార్వెస్టింగ్ చేస్తారు కంబైన్ హార్వెస్టర్స్తో హార్వెస్టింగ్ చేస్తారు సో ఆ హార్వెస్ట్ అయినప్పుడు మిగిలిపోయిన గడ్డిని అలాగే ల్యాండ్ మీద ఉంచేసి దానిపైన డీజిల్ కానీ పెట్రోల్ కానీ ఏదో ఒకటి కెరోసిన్ కానీ పోసి తగలు పెడతారు అనమాట ఆ పనికి తగలు పెట్టడాని కోసం చెప్పేసి వాళ్ళకి ఎకరాకి ఏడు వందల రూపాయల దాకా ఖర్చు అవుతుంది అలాంటిది మేము మీరు తగలు పెట్టకండి మేము మీకు మూడు వేల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మేము తిరిగి ఈ క్రాప్ రైస్ చూసి కొనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి వాళ్ళకి ఆదాయం ఎలాగో పెరుగుతుంది దానికి తోడు ఆ కాలుష్యం అన్నది కూడా తగ్గుతుంది ఈ టెక్నాలజీ మీరు పేటెంట్ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు దీని యూసేజ్ ఎట్లా నార్మల్గా ఈ బ్లాక్స్ అండి బ్రిక్స్ అండ్ బ్లాక్స్ ఈ ప్రస్తుతానికి యాగ్రోక్రీట్ అన్న ఈ టెక్నాలజీని మేము డెవలప్ చేసి మార్కెట్లోకి ఒక ఇటకేలాగా దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం ఎందుకంటే అది ఈజీగా అడాప్ట్ అవ్వచ్చు అన్న ఐడియాతోనే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇప్పటి నుంచి మేము ముందుకు వెళ్తుండగా మేము ఈ టెక్నాలజీని ఒక కాంక్రీట్ రీప్లేస్మెంట్ కింద తయారు చేయాలని చెప్పేసి ఒక గోల్ అండి ప్రీ ఇంజనీర్డ్ బిల్డింగ్స్ ఈ మొత్తం అసలు ఒక బిల్డింగ్ అంతా ఇంగ్లీష్ అని నా పార్లన్స్ అండి ఐ లైక్ టు కాల్ ఇట్ స్కై స్క్రేపర్ అన్న ఫ్యాక్టరీ ఒక ఫ్యాక్టరీలోనే ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ అంతస్తులు ఉన్న నలభై యాభై అంతస్తులు ఉన్న బిల్డింగ్ని ఒక ఫ్యాక్టరీలోనే తయారు చేసుకొని అలాగ సైట్లో పెట్టుకొని వెళ్ళి పెట్టేసేటట్టు గోల్ అండి దట్ ఈస్ మై విజన్ అంటే చాలామంది ఈ వ్యర్థాలతో కానీ కాంక్రీట్ వ్యర్థాలతో హ్యాలో బ్రిక్స్ తయారు చేస్తున్నారు లేదంటే కాంక్రీట్ బిక్స్ బ్రిక్స్ తయారు చేస్తున్నారు అలాగే మట్టి మనం సాంప్రదాయంగా తయారు చేసుకున్న మట్టితో బ్రిక్స్ తయారు చేస్తున్నారు వాటికి మీ ప్రోడక్ట్కి మీరు డెవలప్ చేసిన ప్రోడక్ట్ ప్రధానమైన తేడా ఏంటి ఎక్కడ వస్తుంది సో మెయిన్ మనకి డిఫరెన్స్ అన్నది వెయిట్ మూలన వస్తుంది అనమాట సో ఈ మన ఉన్న బ్లాక్స్ మేము తయారు చేసిన బ్లాక్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ లెసర్ వెయిట్ ఈ రెగ్యులర్ రెడ్ బ్రేక్ అయినా కాంక్రీట్తో కంపేర్ పోల్చుకుంటే కనుక సిక్స్టీ పర్సెంట్ తక్కువ వెయిట్ వస్తుంది ప్లస్ ఇందాక నేను మాట్లాడినట్టు ఈ థర్మల్ ఇన్సులేషన్ అన్నది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఈ రెడ్ బ్రేక్ అయినా కాంక్రీట్తో కంపేర్ చేసుకున్నా కూడాను త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ థర్మల్ ఇన్సులేషన్ సో దాని మూలాన ఈ లైట్ వెయిట్ మూలాన బిల్డింగ్ తలక వెయిట్ తగ్గుతుంది ప్లస్ మనకి మేసనరీ కాస్ట్ ఈ దీంతో కట్టినప్పుడు కావాల్సిన టైం కానీ మెటీరియల్ కానీ అవన్నీ కూడా చాలా తక్కువ అవడం వలన ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లెసర్ కాస్ట్ పడుతుంది వన్ స్క్వేర్ మీటర్ టూ స్క్వేర్ మీటర్ కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ దీనికి తోడు ఈ హయ్యర్ ఈ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ మూలాన మనకి కావాల్సిన హీటింగ్ అండ్ కూలింగ్ ఎనర్జీ ఒక బిల్డింగ్లోన అది కూడాను మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్ట్రైట్ అవే తగ్గిపోతుంది అనమాట సో దాని మూలాన మనకు వచ్చిన లైఫ్ లాంగ్ వచ్చిన ఆదాయం ప్లస్ మంచి గాలి పీల్చుకునే అవకాశం ప్లస్ క్లైమేట్ చేంజ్ అన్నది రివర్స్ చేయగలిగే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ మా కస్టమర్స్కి ఉంటుంది మీ ఎడ్యుకేషన్ మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి బ్యాచులర్స్ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అండి ఫ్రమ్ జైన్ యూనివర్సిటీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో కంప్లీట్ చేశాను టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో నా నా మాస్టర్స్ చేశాను నేను ఎన్వైరాన్మెంటల్ ఫారెన్సిక్స్ ఫ్రమ్ మా నేషనల్ ఫారెన్సిక్ సైన్సెస్ యూనివర్సిటీ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు పిహెచ్డి కరెంట్లీ పర్స్యూ చేస్తున్నానండి ఇందులో రావాలనుకునే వాళ్ళకి లేదంటే ఈ రకమైన ప్రయో వీటి మీద ప్రయోగాలు చేయాలనుకునే యువతకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి ఇన్నోవేషన్ ఇస్ కీ అండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా నేను నేను ఒక్కటే చెప్తాను ఏంటంటే ద సైజ్ ఆఫ్ యువర్ పేచెక్ ఇస్ ప్రపోర్షనేట్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ యూ సాల్వ్ మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉండి అదే ప్రాబ్లం మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వేల మందికి ఉంటే కనుక ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయండి ఆ ప్రాబ్లమ్ని
అండ్ ఆటోమేటిక్లీ దాంట్లో వచ్చిన సాటిస్ఫాక్షన్ దాంట్లో వచ్చిన రెవెన్యూ కూడా అలాగే ఉంటుంది సో మీ కంపెనీని నెక్స్ట్ విస్తరణ ప్రణాళికలు ఏ రకంగా ఉండబోతున్నాయి అంటే ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇన్క్యుబేషన్లో ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్ కంపెనీగా దీన్ని తీర్చిదిద్దడానికి మీ ప్రణాళిక ఏంటి క్వైట్ సింపుల్ అండి సో మాది ఇన్నోవేటివ్ ఈ ఫ్రాంచైజింగ్ బిజినెస్ మోడల్ ద్వారా మేము మొత్తం ఇండియా మొత్తానికి ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఉండాలని చెప్పేసి ఒక గోల్ పెట్టుకున్నాము గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫైనల్ గోల్ అన్నది మా మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇస్ టు రిమూవ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ యాన్యువలీ అలాగా ఆ గోల్ని మేము ఫుల్ఫిల్ చేయాలని అనుకుంటే కనుక ఈ లోకం మొత్తంలో ఉన్న అప్రాక్సిమేట్లీ టూ బిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ క్రాప్ రెసిడ్యూస్ అనేది వేస్ట్కి వెళ్తున్నాయి ఆ టూ బిలియన్ టన్స్తో మేము అగ్రోక్రిట్ తయారు చేయాలని మోటివేషన్ ఒక గోల్ ఒక మిషన్ పెట్టుకున్నాము సో దాని మూల ఆ గోల్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి వీ విల్ బీ ఈ ఫ్యాక్టరీస్ అన్నవి మేము ఇండియా మొత్తమే కాకుండా గ్లోబల్ స్కేల్లో ఉన్న కంట్రీస్ లైక్ మెక్సికో యూఎస్ఏ యూకే సౌత్ ఆఫ్రికా ఇండోనేషియా థాయిలాండ్ మలేషియా ఇలాంటి అన్ని కంట్రీస్లోనూ మా అగ్రోక్రిట్ ఫ్యాక్టరీస్ సెటప్ చేసుకొని ఆల్ వెదర్ ప్రోడక్ట్ అండి ఎలాంటి వెదర్లోనైనా ఎలాంటి క్లైమాటిక్ కండిషన్ అయినా కూడా నువ్వు అగ్రోక్రిట్ అనేది సస్టైన్ అవుతుంది వాల్యూ యాడెడ్ ప్రొడక్ట్స్ కొన్ని మీరు తయారు చేస్తున్నారు వాటి గురించి చెప్పండి సో ఈ మధ్యనే మేము కొత్తగా స్టార్ట్ చేసామండి సాంక్రీట్ అని చెప్పేసి ఒక చిన్న ప్రోడక్ట్ లైన్ స్టార్ట్ చేసాము దీంట్లో ఉన్న గోల్ ఏంటంటే ఒక రిఫైండ్ మెటీరియల్తో సో దిస్ ఈజ్ ఒక చిన్న ప్లాంటర్ అంది మేము సేమ్ ఇదే మెటీరియల్ దేంతో అయితే మేము బ్లాక్స్ తయారు చేస్తున్నామో అదే మెటీరియల్తో చిన్న ప్లాంటర్స్ లాగా తయారు చేస్తున్నాము సో ఇలాగ ఒక హోమ్ డెకోర్ ప్రోడక్ట్ రేంజ్ని స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకున్నాము అందరూ ఇల్లు కట్టలేరు అందరూ కి ఆ ఛాన్స్ దొరకదు టు డిసైడ్ వాట్ మెటీరియల్ గోజ్ ఉంట దర్ హౌస్ సో ఇది ఒక చిన్న ప్రయత్నం అండి ఒక కార్బన్ నెగటివ్ మెటీరియల్ని ఇంటికి తెచ్చుకుంటే ఈ పర్యావరణానికి ఉన్న ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ని రివర్స్ చేసిన చేయగలుగుతారన్న ఒక ఒక ఆపర్చునిటీ ఇది తరుణ్ మనోగతం కేవలం శ్రీ శ్రీనివాస్తో కూర్మరాజు ఏటీవీ న్యూస్ విశాఖపట్నం